Goeie dag familie en welkom by vandagse online dienst. Vandag is een goeie dag. En is nie net om hart een vakantiedag is nie, nee, ja. Maar omdat ons vandag die dood van Jesus op die kruis doen. Familie, dit is een goeie dag. Jesus het gesterf vir ons sondes en drie dag later staan hy weer op. En vandag het ons die groot, groot, groot voorrecht om dit te voel. Vandag is pastoor Hendry op die woord en hy gaan ons weg. So familie, sit terug en geniet die dienst. Hallo familie en baie welkom by ons goeie vrijdag online dienst. Ons is dankbaar die vandag saam met ons is en ons is opgewonde om saam met jou feest te vier oor wat Jesus vir ons aan die kruis kom doen het. Ek wil vandag vir jou sê dat die kruis dood en opstanding van Jesus Christus het alles vir altyd verander. Dit is die beste nies waaraan nog ooit was. Goeie vrijdag is goeie nies. Daar is een Engelse seding wat sê... All other religions offer good advice, but Christianity is good news. Advice is something to be followed. News is something that has been done. Familie, en dit is een dag die goeie nies. Ek en jy leef in een plek waar Jesus dit reeds gedoen het. Dit is hoe kom toe Jesus sy laaste asem aan die kruis uitgeblaas het, het hy gesê, it is finished, of dit is volbring. Hy het die volle prijs vir jou en my betaal, so dat ek en jy vandag met vrijmoedigheid na die troon van God toe kan hartloop. As ek en jy vandag met mekaar moet eerlik wees, is die feit dat ek en jy verdien het om aan die kruis te hang. Ek en jy het verdien om die pak sla te kry, om gebreek te word, om bespot te word, om tegen die kruis vastgespeiker te word, maar Jesus het gekies om ons plek te kom vat, so dat ek en jy vandag in verhouding met hom kan staan. Nou, daar is een klomp amazing goed wat ons raak lees, as ons die kruisiging story lees, maar vandag wil ek drie hoofdpunte uitlig. Die eerste een is, niks kan ons sky van die liefde van Jesus nie. As jy die kruisiging story lees, gaan jy sien, dit is nie net een story van Jesus kruisiging nie, maar is ook een story van verraad. Dit is een story van die feit dat een van Jesus sy heel beste vriende hom verraad het. En die, die maaldeel van die story is, Jesus het die heel tyd geweet dat hy sou verraad word, hy het ook geweet wie hom sou verraad. Matthies 26 vers 23 sê die volgende. Hy antwoord toe, die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek, dit is hy wat my sal verraai. Die seen van die mens gaan inderdaad sterwe soos daar oor hom geskrywe staan. Maar weer die man wie die seen van die mens verraai, dit sal vir hom, vir daar die man beter wees as hy nooit gebore was nie. Toe sê Judas, sy verraaier, is dit miskien ek, Rabbi? Jesus antwoord om, dit is soos jy sê. So ons sien baie duidelik dat Jesus het geweet dat Judas hom sal verraai. En ek het al baie keer gedink aan Jesus en Judas se verhouding en eerst een van die eerste gedagtes wat altyd op my opkom is hoekom het Jesus vir Judas anhou nooi? Ek meen as jy weet een van jou vriende gaan jou verseker verraai, dan gaan jy ons op 'n stadium van hom sê luister ek wil nie met jou vriend wees nie. En toch sien ons dat Jesus anhou lief bly vir Judas. Judas hou aan om een van Jesus se disipels te wees. En dan sien ons die oomblik van verraad in Matteus 26 vers 47. Op daar die oomlik, terwyl Judas nog, ach, Jesus nog praat, kom Judas, een van die twaalf daar aan, en saam met hom was een groot klop mense met swaarde en stokke. Hulle is dier die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne een teken afgesprek. Hy het gesê, die ene wat ek soen, dit is hom, grijp hom. Hy het rechtheid na Jesus toegegaan en gesê, Goeiemorgen, Rabbi, en hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, Vriend, doen wat jy gekom het om te doen. Familie, ek wil jy vir een oomlik een bykie kyk na die heel laaste sin wat Jesus ooit vir Judas gesê het. Jesus begin na die sin met die woord vriend. Ek wil jy herinner, herinner aan die feit dat Jesus was nie geken of bekend vir sy sarkasme nie. Hy was ook definies nie geken as een man wat jok nie. Hy het nooit sonde gedoen nie. So ek geloof werkelijk waar toe Jesus na Judas verwees het as vriend, het Jesus dit werkelijk bedoel. Ek geloo dat selfs in die middel van Judas' verraad, in die middel van die seerste oomlik in hulle verhouding, kyk Jesus na Judas en hy noem hom een vriend. Familie, daar is iets baie belangriks wat in die sin vir jou en vir my vastgelee word vandag. 
die feit dat selfs al maak ek en jy droog, selfs al mis ons die merk, man, selfs al verraai ons soms self vir Jesus, kyk Jesus nog steeds na ons en hy noem ons vriend. Jy sien die vijand gaan kom en vir jou sê dat jy is nie goed genoeg nie, jy verdien nie Godse genade nie, maar ons sien een stuk van Jesus' hart in die een oomlik, dat maak die saak wat ek en jy verkeerd doen nie, sy liefde vir ons bly altyd die self. Die woord van God sê, daar is niks wat ons van die liefde van Christus kan sky nie. En Judas is vir ons so mooi voorbeeld daarvan. Judas, die een wat Jesus verraai het, die een wat Jesus uitverkoop het, is die een wat Jesus nou kyk en hy noem hom steeds vriend. Ek wil vir jou sê, jy het ook baie droog gemaak in jou leven, jy het ook baie keer die merk gemis, maar God kyk nog steeds vandag na jou, en ek noem jou nog steeds sy vriend. Jesus het nooit op jou lief wees vir Judas nie, en ek wil vandag vir jou sê, Jesus sal nooit op jou lief wees vir jou nie. Die tweede ding wat vir my so uitstaan, as ons die kruisiging story lees, is, Jesus het gekies om in die kruis te sterf. Net nadat Jesus, Judas vir Jesus verloon het, sien ons dat Jesus word gearresteer in Matthies 26 vers 51. Een van die wat saam met Jesus was, grijp toe die swaard en trek het uit. Hy sla na die slaaf van die hoop priester en kap sy oor af. Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard terug in sy plek, wat amal wat na die swaard grijp, sal dier die swaard omkom. Of denk jy, ek kan nie my vader om hulp vraag nie. Hy sal dadelijk vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Ons sien hierdie prentje, en hy wil vir Jesus in gevangen neem, en dan kom een van sy disciples, en hy rik sy swaard, en hy wil vecht vir Jesus, en hy slaan een van die ouwens, wat Jesus wil kom arresteer sy oor af. En Jesus sê van, wow, bere jou swaard, ek het rechtig nie nodig, dat jy vir my hoef te vecht nie, want elke keer wat die swaard grijp, sal volgens die swaard sterf. En dan sê hy, denk jy nie, my vader sal, as ek kom vraag vir my 12 legioene engele steer nie. Familie, het is belangrijk om vir oomlik te besef, wat Jesus daar sê. Legioen is een weermag of een oorlog term en een legioen is gelijk staande aan 6000. So Jesus sê na oomlik, denk jy nie my vader as ek om vraag sal onmiddellik vir my 12 legioene engele geen. Dit beteken dat as ek my vader sal vraag, sal hy onmiddellik vir my 72.000 engele beskikbaar stel. Nou, familie, ek wil jou herinner dat in kronieke 21 lees ons dat een engel op een aand 185.000 Assyriese soldaten doodgemaak het. Dit is die macht van een engel. Doen jou self begins en vat jou kelke uit en sê dan, 72.000 engele, maal met 185.000 soldaten, jy gaan achterkom jou kelke uit, dit is te stupid om jy som te doen. En dit is die kracht wat Jesus in die oomlik gehad het. Jesus kon op enige oomlik gesê het, Vader, stier die engele, en hulle sou gekom het, en die kruisiging sou nie gebeur het nie. Enige oomlik, tydens die bespotting, terwijl hulle om gevloek het, terwijl hulle om beledig het, terwijl hulle om tegen gegesel het, terwijl hulle om tegen kruis vastgespeiker het, kon Jesus gesê het, vader stier die engel, en toch het Jesus gekies om dit nie te doen nie, hoekom? Want Jesus is lief vir jou. Jesus wou jou plek vat. Jesus wou die straf dra. Jy sien, soos ek gesê het, ek en jy het verdien om aan die kruis te hang, en toch sê Jesus, ek sal kies om jou plek te vat, want ek is lief vir jou. Familie, Jy is die belangrike ding, ek en jy vind vandag ons waarde in die kruis van Jesus Christus. Dalk het die vijand dier die laaste paar seizoene in jou leven vir jou gesê, jy is niks waard nie. Dalk het hy vir jou gesê dat jy is nie geliefd nie. Ek wil vandag vir jou sê dat ek en jy vind ons waarde aan wat Jesus Christus bereid was om vir ons te betaal aan die kruis. Hy was bereid om sy eie leven te gee, so dat ek en jy vandag gered kan wees. Dis hoe lief God vir jou is. Die derde of die laaste punt wat vir my uitstaan, soos wat ons vandag afsluit, is dat, dit is nooit te laat om na Jesus toe te draai nie. Ons sien dat Jesus word verraai, ons sien hy word gevangen geneem, en dan sien ons hy word gekruisig. Maar ek wil jou vertel van een man wat, wat saam met Jesus gekruisig was die dag. Jy sien, Jesus was nie die enigste en wat die dag gekruisig is. Die Bijbel sê vir ons in Matthies 27, daar was nog twee ander manne wat ook die dag gekruisig is. Dit sê, saam met hom, het hulle ook twee rovers gekruisig, een rechts en een aan die linkerkant van hom. So ons sien dat die twee manne wat twee rovers was, en hulle word ook gekruisig die dag. Nou is belangrijk om te besef dat, hulle het nie sommer net enige ou gekruisig nie. Kruisiging was een van die rofste en die ergste maniere om iemand te straf. En as hulle een rover gestraf het, was het oor hy een gereelde misdadiger was. Hy het nie net een keer gesteel en dan sê gekruisig nie. Hierdie was ouwens wat hulle levenslang misdadigers was. En op een stadium het hulle gemeenskap so moegvullig geraak, het hulle gesê, man, kruisig nie die twee. 
Hierdie is twee ouwens wat hulle hele leven lang die merk gemis het. Leven lang sonde gedoen het. En nie net hulle levens lang het hulle sonde gedoen nie, selfs in die oomlik wat hulle gekruisig word, is hulle bezig om Jesus Christus die Messias te beledig. Matthäus 27-44 sê op diezelfde manier die rovers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. So ons sien dat hierdie twee rovers mis hulle leven lang die merk en in hulle laaste oomlikke mis hulle het nog verder, hulle beledig die Messias, die redder van die wereld, die koning van die konings, en hulle is bezig om hom te beledig. Hulle sê onder andere vorm, dat as jy die Christus is, red jouself en red ons ook. Ons sien hulle die merk mis. Maar dan gebeur al iets wat die mens amper nie verwacht nie. Daar is een twist in die story. Een van die manne het die boonatierlijke openbaring gehad, dat Jesus Christus is werkelijk waar die Messias. In sy laaste oomlik, gaan sy geestelike oor oop, en hy het sy hele leven aan die merk gemis, en ons letterlik in sy laaste asem, in sy laaste oomlik, besef hy, maar hierdie Jesus Christus is werkelijk waar die Messias, en dan sê hy die volgende, maar die ander een, het om te recht gewees en gesê, is hy nie bang vir God nie, jy ondergaan toch die selfde straf as hierdie man, in ons geval is het gerechtverdig, want ons ontvang die verdiende straffe wat ons gedoen het, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer jy in jou koninkrijk kom. Jesus antwoord om, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Ons sê dat hierdie man het die boon natuurlijk openbaring, en in sy laaste oomlik sê hy, Jesus, onthou my as jy in jou koninkrijk kom, en hy oomlik erken hy dat Jesus is waardelik die Messias, en dan sê Jesus hierdie bekende woorde, hierdie wonderlijke reaksie, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Nou familie, dink vir die oomlik net saam met my, en verbeel jou vir die oomlik net hoe hierdie moes gewees het. Sy leven lang mis hy die merk, en letterlijk op sy laaste oomlik kom hy tot inkeer, en Jesus red om. Jesus geef om genade. As ek en jy die die wereld moest beoordeel, sal ons tientie na die story kyk en sê, skies, dis bykie te min, a bykie te laat. It's too little, too light. Jy die merk gemis. Jy kan nie jou hele leven lang nie doen wat jy wil, en in die laaste drie sekondes van jou leven jou hart vir die heren gee, en dink hy moet alles vergewe nie. En toch is dit precies wat Jesus Christus doen. Jesus kom wees vir ons die kracht van die kruis. Hy wees vir ons dat dit nooit gegaan oor wat ek en jy recht of verkeerd gedoen het nie. Dit het altyd gegaan oor wat Jesus Christus aan die kruis kom doen het. Jesus kom wees vir ons die volle kracht van die kruis in die oomlik. Die kruis is genoeg. Sy genade is genoeg. Selfs al mis jy die merk jou hele leven lang as jy een oomlik het waarin jy erken dat Jesus Christus is die Messias, sal jy gereed word, want dit is die kracht van die kruis. Jesus kom wees vir ons in die oomlik precies wat hy kom doen het vir ons aan die kruis. En verbeel jou self vir die oomlik, hierdie dief kom by die hemel aan. Kan jy jou self indink wat sy verwarring daar moest gewees het? Die eerste engel kom na toe en sê, hey, wat maak jy? Hoe het jy dit gemaakt? En die ouwe sê, ek weet nie eigenlijk hoe ek het gemaakt het nie. Een oomlik was ek in die kruis, ek was bezig om Jesus te beledig en toe kreeg ek openbaring dat hy is werkelijk die Messias en nou is ek hier. En die ander engel het vir hom gesê, maar hoor jy, is jy ooit gedoop man? En die oud hom gesê, nee, ek het nooit raar aan gehaar uitgekom nie. Die volgende engel sê vir hom, Wordie, was jy ooit in een connect groep? Ken jy skrif? Noem vir my een skrif vers op. En die man sê, weet wat, ek het nooit raar aan by die skrif uitgekom nie, man. Ek het het gemis. Daar was Every Nice en Engel, waar hy ewers rond was, en hy sê vir my, hey, was jy bewiek door die weekend? En die dief, wat in die kruis gehang het, kyk nou my sê, ek weet nie raar aan wat is een week door die weekend nie ek het nooit daarbij uitgekom nie, en eventueel is die engel helemaal verwaard, en hulle sê van, man, sê net vir my, wat maak jy hier? Hoe kom is jy hier? En die man sê, die man op die middelste kruis, het gesê, ek kan kom. Familie, dit is die goeie nies. Die goeie nies is, dit maak jy saak, wat sy hoeps jy doorgespring het nie, dit maak jy saak, hoe lang jy al die heren ken nie, as jy jou hart vir Jesus gegeet, die woord sê, hy wat met sy hart glo en met sy mond beleid sal gereed word. Dit is goeie vrijdag. Dit is die goeie nies, dat Jesus het die volle prijs betaal. Jy sê, baie keer wil ons sê, jy moet dit en jy moet dat en jy moet dit en jy moet seker maak dat jy al die klomp goeikies gedoen het om gereed te word. Nee, dit is nie wat Jesus sê nie. Jesus sê, kies my en my genade is vir jou genoeg. Nou, familie, daarmee sê ek nie dat jy moet nie gedoop word nie. Ek dink jy moet gedoop word. En ek is redelijk oortuig, dat sou Jesus die man wonderbaarlik die dag van die kruis afgered het, so dat hy kon aan jou leven het, so hy tien tegen die middag omself laat doop het, want hy die openbaring gehad van wie Jesus is. Hy so tien tegen die connect groep gejoin het, en hy so tien tegen die week toe week het gegaan het. 
Maar die feit van die saak is, daai is nie goed wat ons doen om gereed te word nie. Dit is goed wat ons doen omdat ons gereed is. Jy laat jouself doop omdat jy gereed is. Jy raak een disciple van Jesus, nie om gereed te word nie, maar omdat jy gereed is. Dit is hoe ons geloof werk. Jesus red jou dan verander jy. Jy sien baie keer sê religion, verander eers en dan sê jy gereed word. Jesus sê nie, raak gereed en ek sê jou verander. Want dit is die kruis wat ons die kracht gee om te verander. Familie, ek sluit af met die laatste gedachte. Ek en jy gaan een dag voor die troon van God staan en ons gaan moet rekenskap gee van wat ons gedoen het. En ek wil vandag vir jou sê, as jy enig voor God staan en jou rede om gereed te word, begin met die woorde, want ek het, het jy dreeds gemis. As jy voor God staan en jy sê, ek moet gereed word, want ek het gegloe, of ek was gehoorsam, of ek het mooi goeikies gedoen, het jy dreeds gemis. As ek en jy enig voor God staan, is die enigste antwoord wat nodig is, want hy het. Ek kan ingaan, want hy het. Ek is gereed, want Jesus het. Jesus het die volle prijs betaal. Dis goeie vrijdag. Dis wat ons vier vandag. Vandag vir jou sê is nie te laas vir jou nie. Misschien het jou heel leven lang al die merk gemis, soos hy die van die kruis. Misschien het jy soos Judas, Jesus, al een paar keer verraai of verloon. En wat vandag vir jou sê is nooit te laat nie. God kyk nie jou, Jesus kyk nie jou en hy noem jou vriend. En hy sê vir jou, sy genade is genoeg. As jy nog nooit jou hart vir jou regeet nie, moet nie hierdie oomlik vandag gemis nie. Jy kan in die middel van die situasie, uittrek na Jesus toe en hy sal jou red. Want sy genade is genoeg. Ek wil vir jou bid vandag. Weer al waar jy sit, maak jy oor toe. Heere, dank jy dat jy goed is en dank jy heer dat jy die volle prijs betaalt aan die kruis. En ek kom bid nou vir elke mens wat kyk. Die wat nog nie in die harte vir jy geet nie, dank jy heer dat as hulle vandag die besluit neem, is jy genade genoeg. Heere, dank jy dat jy vat ons uit die koninkryk van duisternis en kom sit ons in die koninkryk van licht. En dank jy heer vir die kruis en dank jy dat ons vandag kan vier wat jy vir ons gedoen het. Jy het die volle prijs betaal, it is finished. Jy het alles reeds gedoen in Jesus naam. Amen. Wat een krachtige woord. Familie, dit is so my gebed, dat die machtigheid en die grootheid van die werk op die kruis sal vermenigvuldig word in elke een van jylle se leren vandag. Familie, vandag is goeie vrijdag, wat beteken dat drie dag later op opstanding sondag gaan ons weer een dienst hee en ons gaan praat oor die opstanding van Jesus die goeie nies, die, die oorwinning oor sonde en dood. Sien uit om julle te sien. 